dan laten we zo de eerste strofes eventjes klinken. Normaal gesproken natuurlijk ook luidkeels meegezongen door de aanhang van Willem II. Het hub Willem II, stoere kerels. U ziet de linksback Mats Keulert, heeft hij wel vaker gedaan dit seizoen. Onder meer een prachtige goal tegen Fortuna Sittard in die rol. Dat zien ze graag vanavond ook bij Willem II. Waar Kabangu de rol van de vertrokken riet in de punt van de aanval overneemt. Dat deed hij ook al eventjes vlak voor de winterstop. Onder meer in Alkmaar met een treffer. Vijf posities, maar liefst anders Willem II ten opzichte van de wedstrijd tegen Peck. Edwin van der Graaf, scheidsrechter van dienst. Met de aanvoerders Prupper en Paul Jonk. En dit is de doelman vandaag van FC Twente, Jeffrey de Lange. Voor de tweede keer dit seizoen dat hij kiept. PSV uit zijn eerste optreden. Best dat hij met 5-2 verloren ging. Oenerstal, last van zijn rug, zit helemaal vast. En dus kiept de Lange. Voor de rest een basisplaats voor Oegalde en Rots. Ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ. Geen Bos en Misijan. En hij is terug, Rami Serouki. Uit Cameroen gekomen, waar hij een uh, dramatische Afrika Cup beleefde met Algerije. Titelverdediger uitgeschakeld in de groepsfase. Nu weer gewoon de eredivisie. Ingeleverd bij Tzaklam. Bella Reuter. Kabangu. En daar Keulert. Oeh, dat is slordig. Persoonlijke fout. Daar maakt Willem II er heel vaak eentje van. Het kost ze ook vaak de kop. Maar dat uh, straf van Wolfswin komt nu niet af. Eerste serieuze gelegenheid van de wedstrijd voor Twente. Een foutje achterin bij Willem II. Is daar het schot dat uh, op Owusu belandt. Om de hoekschop. Die valt uh, daar goed voor flap en die drukt dat schot lekker. Maar andermaal hoeft wel een Reuter niet in actie te komen. Limnios. Volgende gelegenheid voor Twente. Nu wel wel een Reuter. Smal. Handig balletje van Flap. Dat is inzicht. Weten wat er in je rug gebeurt. Weer Flap. Van Wolswinkel. Troepé. Net te lastig. Goed gecombineerd door Twente. Het resulteert niet in een doelpoging. Want het omschakelen en het verdedigen. Daar wordt hij dan nauwelijks op getest. Limnios. Smal. De voorzet die is goed en die wordt van dichtbij binnengekopt door Rots. Maar de vlag omhoog vanwege buitenspel. En dus gaat het feest vooralsnog niet door. Ja, zeg het maar. Uit dit uh, shot is het onmogelijk met 100% zekerheid te beweren. Er worden lijnen getrokken uiteraard. Verrast Keulert wel. Dat is wel een conclusie die je kunt trekken. De conclusie is dat de assistent scheidsrechter Arends ogen heeft. Hilgers. Viel uit tegen AZ. Kan vandaag gewoon weer starten. Vlap. Mag een keer het avontuur zoeken. Het avontuur dat Twente hier bijna aan de kans helpt. Kans die alsnog aanwezig is. Eigenlijk is het daar continu op wachten tot de volgende kans van Twente. Ze rijgen ze niet aan één. Absoluut niet. Dat doen ze het hele seizoen al niet echt. En je voelt toch dat er een doelpunt van Twente eerder aan staan is dan dat van Willem 2. Troepé, volgende gelegenheid. Nu zit Willem Reuter op eigen kracht mis. 
Dan wordt hij geholpen door een van zijn verdedigers. Doelman schat die voorzet van Troepé niet optimaal in. Raakt hij daarna nog wel Oegalde. Dan raakt hij Boro van al zelf geblesseerd aan zijn schouder. Doelman opgelapt. Tijd voor de corner van Sadilek. Tijd genoeg gehad Twente om wat te bedenken hoe deze corner te nemen. Vlap vangt op. En daar is de Sadilek. Prupper, Sadilek nog een keer en dan is het wel raak voor Twente. Het kon niet uitblijven, maar dat Sadilek hem maakt is wel bijzonder. Nu maakt zijn eerste doelpunt sinds november 2019 in de Eredivisie. Assist Prupper, die dat uh, ik denk gewoon goed ziet, goed doet. En dan Sadilek met een bekeken inzet. En de dik verdiende voorsprong voor Twente. Hier komt Willem II. Goedkoop aan de kans. Kabangu en daar de redding van de Lange. Die zich dus onderscheidt. Nadat het misgaat bij Twente in de opbouw. Maar hij staat op zijn post. Het risico met Vlap. Hilgers kan hem ook niet meer assisteren. Die het ook een klein beetje inleidt door hem aan te spelen. Owusu. Oh, de Lange die verslikt zich. Maar het loopt vooralsnog met de sisser af voor de doelman van Twente. Die zich uh, de koning te rijk waant als hij die bal krijgt aangespeeld van Prupper. Maar zoveel tijd had hij niet. Echt net aan dat dit goed afloopt. Limnios. Op het oog is er weinig veranderd na rust. Het is nog altijd de Twente dat de dienst uitmaakt. Smal. Rots meegeven aan Troepé. Goed in eentje gedaan. Dat geeft Troepé de gelegenheid om het te proberen. Rots. Van Wolswinkel. Oegalde houdt Twente in balbezit. Smal. Het is bijna een soort rondo van Twente. Met Willem II in het midden. En het eindigt hier met een inzet. Op de handen van Wellerooit. Het schot van Limnios. Beetje onorthodox gekeerd. Maar goed, daar gaat er niet in. Daar draait het om. Corner Twente. Rots. Hard voor het doel. En hoe is het mogelijk? Dat vraag ik me af en dat vragen ze zich op de bank bij Twente ook af. Dat niemand die bal binnenloopt. Zelfs dat niemand die bal raakt. En als Twente te gemakkelijk gaat denken, schieten ze zichzelf wellicht in eigen voet. Smal. Die staat meer links voorin dan links achterin. Goede bal richting van Wolfswinkel. Volgende kans Twente. Tegen zijn favoriete tegenstander. Want dat is Willem II historisch gezien. Heerlijke voorzet zeg. De 0-2 blijft uit. Maar hoe lang nog? Zaklam, Campetsis, Nunneli, veld breed gehouden door Owusu. Berkström, die bereikt dan Owusu. Vier man van Willem II voor het doel. Als je daar met veel bent, dan kan die bal ook een keer voor iemands voeten vallen. En dan kan er dus uitgehaald worden.
Rots weggestuurd. Een vrijgeleide richting Wellerreuter. En Ros, oh, wat doet hij dat fraai. Alleen als dit het resultaat is, maakt het niet uit hoe die bal over of langs de keeper gaat. Maar er is ook gevlagd. En terecht als je dit beeld zo ziet. Maakt toch niet uit. De bal ging er niet in. Alleen een deukje in het vertrouwen van Rots. Zet die kier ze bijna. Bella Reuter. Keulert. Goed meegenomen. Keulert, goede voorzet. Twente verslaat Willem II, zoals te doen gebruikelijk eigenlijk. Slechts één overwinning in de laatste twintig thuiswedstrijden op Twente voor Willem II. 0-1. Het is al met al een verdiende overwinning voor Twente. Dat zeker voor rust en het eerste kwartier na rust sterker was. Maar door het uitblijven van de 0-2 bleef ook de spanning gewaarborgd. Maar al met al redelijk eenvoudig overeind gebleven Twente.